നമ്മെ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മന്ത്രിയാണ് എം എൽ എ ആണ് എം പി ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് എന്നൊന്നുമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ആരെയായാലും സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നാൽ അത് പിടികൂടും അവരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും അത് പടരും അത് ലോകമൊട്ടാകെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുലകൊമ്പന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു കേരളത്തിൽ ഈ വൈറസ് ബാധയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഭരണപക്ഷത്തെ പ്രതിപക്ഷം കടന്നാക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിന് ഭരണപക്ഷം മറുപടി നൽകും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ രോഗബാധയുള്ള മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വിവാദത്തിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അംഗീകരിക്കാതെ വരികയും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾ പാലക്കാട്ട് വാളയാർ സന്ദർശനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികളോട് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷപാതപരമായ നടപടിയാണ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപവുമായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ വാക്പോര് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് തുടർച്ചയായി മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ സമരത്തിലേക്ക് എന്ന നിലപാടുമായി തൃശൂർ എം പി ആയ ടി എൻ പ്രതാപനും എം എൽ എ ആയ അനിൽ അക്കരയും നിരാഹാര സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടുപേരും അവർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നിരാഹാര സമരത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ടി എൻ പ്രതാപനും അനിൽ അക്കരയും ഷാഫി പറമ്പിലും അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാളയാറിലുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ എത്തുകയും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു സമരപരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ആ സമരപരിപാടി നടക്കുന്ന വേളയിൽ പുറത്തു നിന്ന് എത്തിയ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയ ഒരു മലയാളിക്ക് പിന്നീട് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ ഈ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെയും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടായ ആൾ വാളയാറിൽ എത്തിയെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ ഈ സമരപരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പോലും മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണം എന്നായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ മരണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരികളെന്ന് പോലും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആക്ഷേപിച്ച് വിളിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ആ മരണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരികളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ എം എൽ എമാരെയും എം പിമാരും ഒക്കെ പോയി നിന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു അത്തരത്തിൽ വളരെ മോശമായി ഈ ജനപ്രതിനിധികളെ അടക്കം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ട് എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി പാലക്കാട്ടെ ഒരു മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി പി എമ്മിൻ്റെ അദ്ദേഹം പ്രചരണം നടത്തുകയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അതിന് പിന്നാലെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കർശനമായി തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് തൃശൂരിലെ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരാൾക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ സി മൊയ്തീനും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ എ സി മൊയ്തീൻ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകാതിരിക്കുകയും ഈ വാളയാറിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ജനപ്രതിനിധികൾ അവർ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധികളായതുകൊണ്ട് മാത്രം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു നീതിയല്ലേ ഈ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നീതിയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടി എൻ പ്രതാപനും അനിൽ അക്കരയും നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പക്ഷപാതമുള്ള സമീപനം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇടുക്കിയിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉസ്മാന് ഈ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹം ഈ രോഗം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ
അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ മാതിരിയുള്ള സമര പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി എൻ പ്രതാപനും അനിലക്കരയ്ക്കും ഷാബി പറമ്പിലിനും ക്വാറൻറ്റൈൻ വേണമെങ്കിൽ രോഗബാധ ഉണ്ടായ ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ എന്തുകൊണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ വേണ്ട അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടാവുകയും മറ്റുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ കാര്യത്തിൽ അതില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മന്ത്രി എന്നൊന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ പ്രതിപക്ഷം ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ സ്വരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ രംഗത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ കാസർഗോഡും കണ്ടു കാസർഗോഡ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നതും അത് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയാവുകയും പാർട്ടിക്ക് വിശദീകരണം നൽകുകയും പാർട്ടി ആ നേതാവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ജനപ്രതിനിധികൾ സ്വാഭാവികമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തും അങ്ങനെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അനിവാര്യമെങ്കിൽ അവർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണം അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ പ്ര പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ അടക്കമുള്ളവർ ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടായി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിന് ഭയം നിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി രണ്ടു തട്ടിലാക്കി കാണുക എന്നുള്ളത് ആശാസികരമായ ഒന്നല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അനിലക്കരയുടെയും ടി എൻ പ്രതാപൻ്റെയും ഈ സമരപരിപാടി യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധം കൂടിയായി മാറുന്നു